О, солнце, привет! Привет, так. привет! Я очень рада знакомству с тобой. И тем более, что нахожу какое-то сходство вообще внешнее. Есть такое, да. Скажи, пожалуйста, ты откуда нам вещаешь? Сейчас я нахожусь в Московской области, в изолированном боксе инфекционной больницы поселка Запрудня. Да ладно. Да. И как тебя туда занесло? Расскажи, пожалуйста. После моего магического, какого-то невероятного приключения в ЮАР, оказалась я волею судеб на вывозном, так называемом вывозном рейсе. Встретили меня тепло на родине и сразу подбила рученьки в автобус полицейские с мигалками увезли в обсерваторию. Подожди, 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 подожди. Это происходило так быстро, как ты рассказываешь, или это как-то все-таки происходило помедленнее? Давай начнем сначала, Юль. Скажи, пожалуйста, ага. чего ты делала в ЮАР? У меня есть цель. Я, я хочу до 45 лет посетить 45 стран. Вот. 45 лет у меня будет в мае, мне осталось 5 стран. И находясь в Узбекистане в конце октября, мне поступило предложение, Юль, не желаешь ли съездить, посмотреть на пингвинов в ЮАР? Я думаю, блин. Классная тема, тем более а пингвины мы не мечтаем. У Юар есть пингвины? Да, да. Так там же в Африке. в Африке они живут там на самом краешке континента, колонии пингвинов в районе города Кейптаун на Болдерс Бич. В общем, их там очень много. Вот. А поскольку увидеть пингвинов – моя давняя мечта, вообще ей уже лет 10, наверное, но я мечтаю именно в Антарктиду поехать, на, это, на большом лайнере, там, среди айсбергов, естественно, среди обитания увидеть. Но, думаю, тут немножечко прикоснуться можно к своей мечте. И поэтому я, недолго думая, купила перелет, он вчера дешевый очень был, там, 38 тысяч рублей туда-обратно, турецкими авиалиниями, и все. И с девчонками мы погнали. Ты туда полетела? Не... Не а, нет, мы пое... нет, не одна, у нас была небольшая группа из восьми девчонок, я с ними уже в этом году была в Африке, в Марокко, вот, и ну, позвали меня, такие... у них был рекламный тур, то есть они готовят такие девичники, и вот у них новая страна, они говорят, поехали, она... мы заодно сами следуем, то есть это будет дешевле, чем в принципе, чем всегда, вот, и я решилась поехать. И а правильно, и... что дома сидеть, да, в такие, в такие времена, где, когда люди все дома, типа, сидят? Что дома сидеть, правильно же? А что дома-то делать? Ну... А <с такой <с вопросик <с просто опережу моих подписчиков и спрошу, а у вас там этот, что, Green Pass есть? Green Pass это что такое? Ну, люди говорят, что это какой-то пропускной проездной документ, который, типа, открывает двери на путешествие. Нет, у нас, в принципе, из России легко можно куда хочешь путешествовать. Хочешь в Мексику, хочешь там в, в Ирландию, хочешь еще куда. Пожалуйста. Вы люди. Я знаю, что ряд стран требуют прививки, но конкретно для посещения ЮАР прививка не нужна. У меня сертификат переболевший, я в июле перенесла ковид, у меня есть QR-код, что я переболела, и он действует до января. Но сейчас его продлили еще на год. Вот. А и, вот этот аусвайс, QR-код ты показываешь? Или он не требуется там нигде? Нет, он не требуется, нет. Единственное, по возвращении в Россию нужно будет сдать в течение двух дней пцр что ты не болен. Вот и все. Ну, то есть угу. никаких ограничений, каких-то серьезных там нет. Вот. Но я знаю, что мы когда были в ЮАР, там очень много туристов европейских. Из Германии, из Англии, из Греции, из Португалии. И я знаю, что они по прилету обратно к себе домой на двухнедельном или на десятидневном карантине сидят за свой счет. Каких-то специальных... Европейцы, европейцы, да? Да, европейцы, да. У нас в России такого не было до, до того момента, как я не вернулась из ЮАР. Ты какого числа прилетела? А вообще я должна была 1 декабря вернуться, но уже, наверное, какого там 28 ноября, это было воскресенье, мы находились на стальном заповеднике в сафари, в предвкушении сафари. Приходит смс о том, что обратный вылет у нас отменен у всех. 
У нас 8 девчонок было, мы все обратно детей должны были обратно в Стамбуль с этими турецкими авиалиниями. Отменен рейс. И мы судорожно, там такая неустойчивая зона Wi-Fi, мы там хрен знает где, или, там среди прерий, там, где ходят львы, носороги и жирафы. Вот, пытались судорожно понять, что нам делать и как быть. А, ну, был тут же организован чат в Телеграм посольством России в ЮАР, где мы получали всю необходимую информацию. Вот, и ну, то есть спустя какое-то время, пока мы ждали, что Россия организует вывозной рейс, потому что все авиакомпании одна за другой прекращали перелеты с ЮАР, потому что выявлен новый штамм вируса. Угу. Именно в ЮАР он выявлен, да? Да, да. да. Вот, что именно его нашли в ЮАР, и все, и срочно прекратили сообщение. И мы не могли вообще никакими авиакомпаниями улететь, потому что получали информацию, что Люфган заберет набор только европассажиров ЕС, там, ну, КЛМ тоже только берет своих, и никого не вывозят, там, не бритишь, и вообще никак. Вот единственная авиакомпания, которая могла нас вернуть обратно на родину, это эфиопская авиалиния. Вот, и мы купили перелет, ну, то есть в раз, на разные даты, там сразу резко цены... Вы купили или вам возместили какую-то часть вот и... того... Ну как, смотри, турецкие авиалинии, они нам, конечно, вернут часть, ну, кому-то вернули уже, кому-то еще там не вернули, половину стоимости билета вернут однозначно. А вот этот перелет за свой счет мы купили. Там, кстати, была такая интересная ситуация, когда организовали чат в посольстве Telegram, тут же поступило предложение, ребята, кому срочно надо в Россию, есть супер-пупер предложение за 15 тысяч евро на человека, 15 тысяч евро. Вы полетите частным бортом. Ну, короче, желающих, как ты понимаешь, судьи россиян, ну, там не миллиардеры, обычные люди, там юристы, там стюардессы, там работники банка. Надо было ответить, за 15 тысяч евро я поживу здесь. Да, да. Я тоже так подумала, что лучше я поживу здесь. Вот. И мы ждали, посольство говорило о том, что мы договоримся с эфиопскими линиями, чтобы перелет был не сильно дорогой, потому что цены подскочили там под сотню, ну, 100 тысяч рублей стоили там, 150 тысяч. Но по итогу они не смогли договориться, предложили за 100 тысяч купить. Мы просто отказались и купили сами на сайте эфиопских авиалиний билет за 55 тысяч рублей. Вот. И это было 3 декабря. Его, этот рейс, обозвали вывозным. Якобы, якобы Россия поучаствовала в том, чтобы русские туристы вернулись, граждане на родину. Вот, и когда мы прилетели... А она не поучаствовала вот так вот? Ну, позиция какая, что прямого сообщения, авиасообщения между Россией и ЯР нет. А если вы летите в страну, у которой нет прямого авиасообщения с Россией, то вы делаете это на свой страх и риск. Ну, соответственно, мы рисковали, но когда мы летели, никаких, никакой информации о том, что есть там вирус или еще что-то, ну, какая-то опасная там, болезнь вообще не было. И, кстати, на момент, накануне вылета из ЮАР со мной связались представители этой телевизионной компании НТВ, ну, достаточно известной у нас в России, такой популярной. Я вышла, я вышла в прямой эфир НТВ и рассказывала, как здесь офигенский в ЮАР, никакого омикрона, все как бы чики-пути, все шикарно. То есть, ну, там была такая большая программа, я говорю, тут все спокойно, соблюдаются меры безопасности, все ходят в масках. На самом деле там очень хорошие меры безопасности, все носят маски, даже гуляют вдоль океана, но при этом работают все рестораны, работают все бары, все туристические примечательности, то есть мы посетили все, что можно и нельзя, ну, вернее, все, что можно, да, то есть на фуникулере. А вот такой, такой шкурный вопрос, потому что меня заинтересовало это предложение полететь в ЮАР, ну, это идея, скажем так. А что там по ценам отели, там то все? Нормально, кстати, цены. Вообще в Турции, наверное, да? А, ну, вот смотри, я, например, сняла номер в центре Киптауна за 6 тысяч рублей. Ну, сколько это там получается в евро? Ну, надо посчитать. Ну, порядка где-то 80 долларов в ночь. Mm -hmm. вот. а, ну, это ну, как хороший отель, такой довольно-таки хороший отель во Франции, в принципе. Да, и вообще мы останавливались исключительно в самых лучших отелях. И для меня Африка открылась просто с такой невероятной стороны. Мы же, что Африка это не где там голодные, знаешь, такие умирающие дети бегают там, да, и в поисках еды. А мы видели, ну, европейскую часть. Вообще, ЮАР это самая богатая страна Африки. 
там очень много европейцев живет, и великолепная кухня, прекрасные рестораны, обслуживание, супер, еда вполне в доступные цены, вот реально доступные, очень там креветки, морепродукты, устрицы, все очень вкусно и ну, гораздо дешевле, чем в Европе. Я недавно была в Хорватии, ну, в яхтенном туре, ну, такой там ценник бодренький на все, я так скажу. То есть тут... Ну, сколько стоит отобедать, вот, отобедать? А, ну, отобедать, ну, наши деньги тысячу рублей примерно где-то стоят с вином. Вот, если, ну, то есть это вообще недорого, ну, вообще поступно. Да. Ну, то есть как... Я то есть это кухня, это не фастфуд тебе там, не пицца? Нет, это хороший ресторан, нет, хороший ресторан. Вино прекрасное, стоит недорого. Там очень много всяких разных акционных предложений, там берешь два бокала вина по цене там одного или будет ну то есть что-то такое там пиво вкусное ну для меня это вообще недорогая страна оказалась ну в плане еды хорошего уровня тут вообще вот так и... взяли вот на части всех туристов выгнали я думаю что наверное ЮАР что-то там поссорился вот с этим с главным а, а, да я такую версию услышала, когда уже здесь оказалось, что ну, в ЮАР все спокойно, а, но ну, в ЮАР все спокойно. А, люди особо там не страдают и не спешат вакцинироваться. Им сказали, купите Pfizer. Они говорят, нам не надо, у нас все окей. И им так, бац, в пятницу у них все окей, а в воскресенье у них уже нет никаких авиаперелетов. А, понятно, все ясно. Не угодили. Угу. Да, ну и на самом деле у них очень низкий уровень вакцинирования, очень низкий, там что-то 6 или 8 процентов всего населения Африки вакцинировано. Я думаю, это явилось причиной закрытия страны. Угу. Понятно. То есть закрыть ну, и пропыкать. Угу. Да, я, но я так скажу, что мы были, то есть ты знаешь, что в любой стране всегда есть там богатые и бедные да, части да. города. Это как также Индия, там, ну любая страна возьми, да, трущобы и все. То есть я видела только лучшую часть ЮАР. Да, да, я я, не, конечно, я, я видела вот эти там трущобы, в которых живут бедные люди, я видела эти шалаши там из пакетов, и из непонятно чего, но я видела это из окна автомобиля, проезжая мимо. То есть, да. э, то есть это как бы на отселение. Там у нас был микроавтобус, но вот. Поэтому я не могу говорить за всю Африку, да? возможно, что-то есть вот в этой части Африки, где люди бедно живут. Конечно. То есть да, там, да. где я была, там те люди, с которыми я общалась, они говорили все, что у нас все спокойно вообще. Заходишь в любой ресторан, тебе тут же пшикают на руки санитайзер, дают бланк, ты записываешь что фамилию, имя, телефон, где ты остановился и с каким количеством гостей ты пришел. То есть они все отслеживают, и ну, то есть вот в этом плане. Поэтому... Ну, то есть они со своей стороны решили бороться с бананофикусом по-своему, а им решили навязать другие методы борьбы, да? Они от этого отказались, и поэтому вот так вот случилось с ними. Она большая, эта страна ЮАР? Вот а, ну, слушай, я не знаю даже, большая, наверное. Ну вот мы были в небольшом регионе, где вот мы с Доброй Надежды, то есть этот город Кейптаун, он знаменит чем, что там большая красивая столовая гора, она самая древняя в мире. В Африке же вообще считается колыбелью цивилизации, считается, что там зародилось человечество. Вот. И в центре города вот эта вот гора, то есть у нее не такая вершина, как у всех гор, она вот вообще полностью плоская. Она mm -hmm. считается чудом света. На нее вот мы ездили на фуникулере, вот гуляли по ее вершине, виды потрясающие. Мы брали вертолет, катались на вертолете вот над городом, вокруг, там смотрели все это. Инстаграм очень... всегда свой? <laughs> да, конечно, там посмотришь, очень много красивого всего. А, и а, там очень много резиденций, известных личностей, знаменитостей, голливудских звезд, а, там английский, дворец английского принца, там не помню как, какого из них. Вот. Там любят очень отдыхать европейцы, очень. Там красиво. Mm -hmm. а, недалеко от Кейптауна, это столица, одна из столиц. В ЮАР три столицы. Законодательная, судебная и еще какая-то, не помню. А вот. Кейптаун это какая? Законодательная или судебная? Это, это законодательная, по-моему. Я могу наврать, но, в общем, какая-то из. Там, Притория mm -hmm. еще что-то. Вот. И есть город Херманус. Херманус – это мировая столица китов. Туда приходят киты, 
и они там устраивают, то есть они прямо на себе. близко к берегу подходят, и они даже в бухту заплывали, в бухту, где вот просто люди гуляют по городу, и вот они там прямо с детишками, все. Я планировала погрузиться в клетку с акулами, там даже есть такой аттракцион, когда ты погружаешься. И... Вот дают русские женщины, посмотрите ка это вообще что... Класс. Вот, но когда нам пришлось покупать дополнительный перелет, это все-таки ударило по карману, и мне пришлось отказаться от этого удовольствия. Она тоже не дешевая, она 150 евро стоит. Ну да. А что такое? У меня выключилась ты. Алло. Алло, я, мне кто-то позвонил, и мне Вот. Слушай, так. ну вот, сейчас мы перенесемся в Подмосковье, вот так, да. да, ты сейчас сидишь в белых палатах, то есть тебя под белые рученьки, как я поняла, в аэропорту, да, куда-то увели тоже, да. Да, мы когда прилетели, у нас был долгий такой перелет, мы вылетели в 3 часа дня, прилетели в 8 утра, ну, то есть 17 часов у нас с остановкой в Эфиопии, в Одессе, без присадки, и когда мы прилетели, нас на пограничном контроле, Забрали люди в белых халатах, вот в этих вот, ну, маскировочных. Как забрали? Расскажи мне, я просто хочу вот этот момент понять, как они а. вас забирали. Ну, как, это все было очень культурно и вежливо. Не то, что там нас как бы взяли, арестовали, да, а увидели штампик в паспорте, что вы откуда, из ЮАР, вот сюда проходите. Вот, и нас подвели к стойке, ну, там все спокойно, говорит, пожалуйста, заполните анкету. Анкета согласен на добровольную обсервацию. Я говорю, я ничего заполнять не буду, я не здорова. Согласна. Я не согласна. А, ну, естественно, нас не стали выпускать. Сдавайте тест. Мы сдали экспресс-тест. Сдали экспресс-тест. Бананофикус. Да, да, на бананофикус. И у нас, ну, в общем, говорят, все, выходите. Мы выходим, причем выходите не по, ну, не все там с вещами, там, да, с багажом по 10 человек выстраивают. Выходите. Мы вышли в зону вылета, а там огорожен коридор такой ленточкой, как вы знаешь, места Зона прилета, наверное. Зона прилета. Да, зона, зона прилета, да. Uh -huh. Вышка огорожена, стоит куча СМИ с этими с микрофонами. А я первая такая выкатываюсь с тележкой, и все ко мне, как, что там? А? В общем, я давай тут эмоционировать и рассказывать, что меня заставляют ехать куда-то в какой-то обсерватор. А я против, я не хочу. В общем, и я, и еще там двое моих тоже тоже из Ростовской области женщин, мы отказываемся куда-либо ехать. А вдоль всей этой линии стоят полицейские. Через каждый метр стоят полицейские. Вот эта вся линия аккуратненько ведет к выходу. А из выхода mm -hmm. сразу же в автобусы. Там стоят три автобуса. Нас ожидалось, ну, прилетело 92 россиянина. И всех нас, под нас вызвали три автобуса для того, чтобы всех направить в обсерватор. И при этом ничего не говорили, куда... Зачем и почему? Никаких документов не показали. Я говорю, покажите мне на основании, чего вы меня забираете. Расскажите. Да, я... вообще, да. Ну, не волнуйтесь, у вас там будет хорошо. Ну, сами поймите, слово «обсерватор» звучит, ну, как бы не, не самым привлекательным, да, образом. А, а, а у меня муж ревнивый. Э, куда вы, что? Да, да там, допустим. О, да, да. Ну, вообще просто непонятно. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Так, говорю, покажи, чего. То есть... Впоследствии, это, конечно, нас все показали, объяснили, но вот эта вот ситуация неопределенности, когда нам ничего не говорили, она очень сильно выбешивала. Мы 6 часов в итоге сидели вот в этом коридоре, я еще для женщин. Ну, кто-то прошел уже, они ну, смирились, думаю, ну, что, поедем, поедем. То есть ребята прошли, я первый автобус уехал с 30 людьми. А мы вот устроили такую забастовку, сели на тележке и никуда не двигались. Пока вам но... не предоставят информацию, да, куда да. и по какому... Да. Какой статье закона вообще? Да, угу. вот. Те ребята, которых, которые остались там в зоне еще ну, пограничного контроля, они написали коллективный отказ от обсервации, и их вообще не выпускали. Им не давали багаж, их не выпускали. Они там находились. Вот. И когда вот мы так 6 часов противостояния, но уже сила на исходе, есть хочется, вообще пить хочется. В туалет мы ходили под конвоем. Ну, то есть вообще вот как это... Прямо туда, где там садишься, туда прям? Нет, оттуда, да, от двери, понятно, до двери, до входа, но тем не менее, ну, как будто я куда-то могу сбежать, я не знаю. Вот. А, и и не вот... было, мысли не было утащить конвоира и, и это как бы переодеться в его одежду? Да нет, вообще, 
это что только в кино, так кажется, что все это переодевают, что-то быстро там соображают. Это я да, фантазирую, конечно. На самом деле, я постараюсь, чтобы я была в этой ситуации, чтобы я делала тоже. Ну, понятно, что ты просто находишься в, ну, в таком... И мне стало плохо в итоге вообще, то есть от голода, от холода, там на связниках я стояла, я, я там в обморок упала, мне врача вызвали, там, померили давление, ну, дали таблетку, садили на, этот, на кресло такую каталку, ну, в общем, вывезли меня на улицу, я немножко пришла к себе, но поскольку ну, явление... Слушай, а там, может, еще и пообшикали чем-то вот в этой зоне, что ты тебе плохо стало, да, запросто. Ну... Не знаю. Ну, там же, в принципе, другие люди тоже ходили. Тоже, это же как бы, тут вот мы просто нас огородили, а остальные-то шли спокойно мимо нас. Вот. И ну, я просто поняла, что у меня садился телефон уже, все, чего делать-то. Я, пошла, я замерзла я в лег, достаточно легкой одежде. У нас, извините, зима тут минус 20. Я пошла, села в автобус и поняла, что, ну, что, пускай везут, что делать. Ну, что делать, куда деваться? То есть меня просто сопровождали люди... Ну, не драться же мне с полицейскими, в конце концов. Я юрист, я понимаю там, ну, свои права, но я ничего не могла здесь сделать. Ничего. Вот. И а я села в том, момент, что вы там были вот эти шесть часов, вы пытались кому-то позвонить? Как, ну, вот ты говоришь, ты юрист, у тебя наверняка коллеги какие-то, адвокаты знакомые, там, или еще проконсультироваться. Не пытались? Да а что толку? Вот, ну, звони в полицию. Полиция пришла. То есть та же самая полиция транспортная, но она здесь охраняла. То есть, ну, как бы, они друг на друга это ничего не будут делать. У нас есть распоряжение, все. Просто надзора. Ну, ничего нельзя доказать было. Ничего и никаких прав. Ну, то есть все пытались, но ни у кого не удалось. В итоге все, кто прилетел, они все сели в автобус. И нас всех полтора часа везли на автобусе до обсерватора. Обсерватором оказался санаторий Московской области от Сергея Фасада. Неплохой санаторий, где в соседнем корпусе проходила конвенция международная или всероссийская по скандинавской ходьбе. Ну, то есть мы тут такие. То есть вы приехали со страшным диагнозом. Страшным, типа, да, я... да, да. Типа опасно зараженные да, люди такие, да. потенциально, да. И тут за нашими окнами ходят бодренько люди скандинавской ходьбы с палками. Ну, мы поржали, конечно. Ну, ладно, нас... Привезли, заселили в номера по два человека, взяли всех ПЦР-тесты, снабдили горячей едой, водой. Очень вежливо, культурно, все прямо было на высоте. То есть все принесли. Директор санатория прям сам чемодан мне затащил на второй этаж. То есть все в лучшем виде было. Вот. И меня ночью уже, там, когда все это нашелся на часа от дня, у меня всю ночь был очень сильный жар. Я думаю, у меня была температура под 40 или даже выше. Ну, я горела вообще реально. Вот. То есть вот эти вот ковырялки вам сделали, и потом да. у тебя была температура высокая. Да. Ковырялки, вот. конечно, были положительные. Да? А, ну да, да, потом как потом уже. Но, но смотри, но я про то, что у меня положительный тест, узнала через 4 дня только. То есть я утром проснулась, у меня температура 37,6. Приехала скорая помощь и меня забрала. Ну, из этого обсерватора меня еще двоих человек, у кого были симптомы ОРВИ, там, горло першило, там, или что-то, тоже повышенная температура, и нас увезли уже сюда, вот, где я нахожусь, это инфекционная больница, вообще другой район, полтора часа мы ехали в скорой помощи, вот, и здесь каждому из нас предоставили изолированный бокс, ну, то есть не комната на два человека, а здесь комната большая, палата на трех человек, я здесь нахожусь одна, с отдельным выходом, то есть, ну, здесь тоже все очень культурно, цивильно, хорошо кормят врачи, под наблюдением врачей, вот, и, ну, у меня еще есть соматическое заболевание серьезное, я получаю препараты, и мне нужно было как раз ко врачу попасть в Ярославле, ну, объяснила ситуацию, и мне здесь предоставили эти препараты, ну, то есть, в том плане, что здесь соблюдают все интересы, ну, меня, как человека, все, что мне нужно, то есть тут был чай, вода, там, фрукты, ну, то есть все лежало, в кулер, ну, то есть все нормально, печенье там. Ну, то есть за вами очень хорошо ухаживают, но и в то же время очень хорошо наблюдают. Сколько раз да. в день вот медики заходят и спрашивают, как ты себя чувствуешь? Мира? Ну, три раза в день минимум заходят. То есть с утра каждый день берут ПЦР-тест в 5.30. Каждый день? Каждый день берут, да. Измеряют Они, ситуацию. Откуда? Какое делают? Ковырялки, да? Реалки в носу и во рту, да, каждый день. Глубоко? Да нет, ну, не знаю, как обычно, в принципе. Как всегда, да, откуда не сам. Вот, взяли у меня ЭКГ, сняли показания, кровь, мочу, ну, то есть все, два раза уже брали. 
И вот mm -hmm. у меня спустя через 4 дня мне стали приходить результаты о том, что у меня положительный результат. Положительный. И хотя я чувствовала себя хорошо, у меня никаких особо симптомов не было вообще. Ну, то есть я покашляла немного. Вот. На какой-то день, там, на третий, что ли, действительно, мне поплохело. Ну, чисто вот такое состояние было какое-то непонятное вообще. То есть температура ни разу не поднималась. Ну, вот, я, я пожалуй... Я что у тебя поднималась температура, жар прям Она, мне... Она у меня там поднялась, и больше, вот, когда мне сюда привезли, у меня ее больше а, не сюда, было. А, когда привезли, не поднималась? Да. Угу. больше вообще ни разу не поднималась. Вот. И я пожалуйста, врачу, что что-то мне как-то нехорошо. Она говорит, ну что, полечимся? Я говорю, ну, если надо, то полечимся. И мне назначили капельницы и уколы в живот крови разжижающие. Вот. И противовирусные там, таблетки какие-то давали. Все. Ну, полоскала горло ретаканом и фургексидином. И, в принципе, уже через день я бодрячком. У меня вообще никаких симптомов, ничего нет. У меня пропала заложенность носа, она у меня была очень долго. Mm -hmm. а, нюх, нюх мне не теряла. Хотя, когда я болела в июле, у меня пропадали вот обоняния, вкусовые вот эти все. То есть у меня совершенно другие симптомы, вообще другие. Я вообще по-другому болела. Mm -hmm. Вот. И сейчас у меня уже два отрицательных теста, уже два отрицательных прошло. А, ну, уже один, если был один, а потом такой сначала плюс, потом минус. Тебе же дадут этот самый опять аусвайс на, на 6 месяцев? Ну, да, да, конечно, конечно, да. Угу. Ну, хоть это... Аусвайс. Еще продлят. Да. Слушай, знаешь, я перед отъездом еще думаю, елки-палки, у меня заканчивается QR-код. Прививку делать не хочу. Думаю, что бы делать? Надо как-то заболеть. С одной стороны, смешно, с другой стороны, как бы, как бы что не, не занесли похуже там еще. Mm. Ну, а вот ты знаешь, у нас же тут, мы же первые, которые пролетели, кого приняли. После нас еще были другие уже прилеты, там, 9 числа прилетели, их уже в других обсерваторах размещают. Вот, и мы, как самые первые, к нам отношение особое, ну, вот я лично так считаю. Mm -hmm. у нас у нас свой чат есть, Телеграм, обсерваторов, мы там обсуждаем все вопросы, поддерживаем друг друга, там ребята наладили доставку себе там, всяких разных вкусняшек, там и не только вкусняшек. Вот. И ну, качают права. Вам разрешают где-то гулять вместе? Нет, встречаться нет, вместе? нет вообще, выходить, выходить запрещено вообще, только в комнатах находиться. И сколько, Потому какой что... срок? На какой 14 срок вас? Дней. 14 дней. Да. Вот, и они назвали этот рейс не вывозным, не коммерческим, а научно-исследовательским. А да ты что? Да, потому, что потому что гораздо дешевле да. и привезти сюда носителей вируса, чем отправлять бригаду там, да, вирусологов куда-то и там где-то этот вирус выявлять. Да. А мы тут с, вот стороны, потом, а с другой стороны, носительница ли ты? допустим, или кто-то там другой, этого именно. Ты уже получила результат именно? Нет, мне не говорят. Сначала я... говорят плюс, плюс или минус, а потом уже говорят какой, да? Да, ну, поскольку новые штамп сказали, еще непонятно, как выявлять, а вот мои тесты уехали в Новосибирск, в научно-исследовательскую лабораторию, и там ждем результата. Ну, как бы, уж, ну, я думаю, я на это Новосибирск. Ага, они там отложили их в другую сторону, еще не получили разнарядки, как именно его там шифровать там, в медицинских кругах, допустим. Поставили на, на полочку. Ай-яй-яй, прямо они в Новосибирск уехали. Ага. Ну, в общем, поэтому я не знаю, как бы что тут сказать, пока результатов нет, но в любом случае, какие есть, результаты такие есть. То есть у меня два... Так, опять кто-то звонит, Юлия. Прервалась. Да, да, а да. звонил, да, тебе? Ага, да. Вот. А, то есть держать, по идее, я так думаю, что до трех отрицательных тестов. То есть вот у меня два отрицательных уже есть. Сегодня мне взяли, если у меня сегодня опять отрицательные, то, по идее, завтра мне должны отпустить домой. Ну, в моем понимании. Но я не ну, знаю. Я так хотела спросить, сколько тебе осталось-то отбывать срок там? Вот. Осталось мне до пятницы. Ну, то есть еще 14 дней, то у меня будет в пятницу 18 числа. Так ага. что, пока вот не знаю. Жду завтра, завтра сегодня же выходной, врача нет, завтра будет обход. Вот, ага. к, нам тут, к нам тут приходили из разных инстанций, опрашивали, где мы были, в, там, в ЮАР, что посещали, 
э, какое самочувствие было, с кем общались, там, ну, вообще все-все-все записывать, все симптомы. Я вспоминала что-то, что, да, действительно болела голова, но, блин, у кого может не болеть голова? Да, да, особенно, когда ты перелеты такие совершаешь, да? да? да. Довольно долгий перелет. Слушай, mm -hmm. ну, это вообще... Какие именно организации приходили? Ты не помнишь? А, Роспотребнадзор приходил два mm -hmm. раза. Ну, вот они, да. Потом mm -hmm. еще какие-то были... Ну, их не поймешь, они все одинаковые. Все в этих защитных костюмах, они не представляются, приходят и писают. Слышишь, зря ты их не фотографировал. Нет, они не есть фотографии, а что да? Ну, выложи на Телеграм там на мой, одну хотя бы. Хорошо. Там Таня точно не скидывает. Ага, я скидываю. Нет, ну вот. ты молодец, не теряешь чувство юмора и присутствие духа. А самое это прикольное, Ян, то, что я решила воспользоваться этой ситуацией. Думаю, я же активно рассказываю про все. Ты не представляешь, сколько мне народу написала в Инстаграм, от средств массовой информации. Я дала интервью РЕН-ТВ первому, нам, у Малахова выступила, Россия. У Малахова, я видел, я же вчера смотрела эту передачу, думаю, это, наверное, Юля, которая мне написала, точно? Прикол. Да, да. Ну, это, конечно, вообще, вот эта передача, вчерашняя Малахова, я просто негодовала, когда я все это слушала. И сам mm -hmm. Малахов настолько он пошел не в ту сторону, похоже. Mm -hmm. Ну Что вот, э, на радиостанциях, э, там, Серебряный дождь, Тихо Москвы, там, Летучка какая-то еще, то есть всякие комсомолка, и там, вообще, у меня теперь есть контакты всех продюсеров и всех э, журналистов, ведущих изданий. Ну вот, и я заявила о том, что я решила, так, нормально, напишу-ка я книгу, я же книги пишу. Я решила написать книгу «Звезда Омикрона» и начала ее здесь писать про вот эти, про эти всю ситуацию. И, ну, я думаю, что я напишу еще одно, ну, где-то за декабрь-январь, и в январе уже... Экземплярчик тоже. Да, да, обязательно. Сейчас продается наверняка, будет где-то в интернете тоже, да, книжка? Да, я, я хочу сначала электронный формат сделать, я туда добавлю про путешествия, про ЮАР, фотографии. Ну, то есть у меня такой достаточно легкий стиль изложения, я пишу историями такими прикольными, поэтому оно будет в таком. Слушай, а, а ты мне ссылочки накидай, я тут под этим роликом поставлю как раз хорошо. Вот твои книжки, Ладно. которые уже есть, допустим. Ага. Хорошо, хорошо. Слушай, ну спасибо большое за такой рассказ. Ага. Вообще, ну, не, не последний раз, надеюсь, мы с тобой созваниваемся. Да, да. Потому угу. что да. раз ты путешествуешь, ты многое повидала, да, наверное. Это Тем более ты путешествуешь, путешествуешь, ты же не останавливалась, как ты говоришь. 2020 год ты тоже путешествовала, да? Я путешествовала везде, ну, много где. Ну, я каждый месяц куда-то езжу. То есть вот Узбекистан сейчас был, там, до этого Хорватия. Там, ну, то есть я такая прямо, я не могу, я не угомонная. Я не вижу смысла сидеть дома перед телевизором, да, ты можешь также же попкорном попкорном или у тебя тром оторвется там где Ну, как бы ты сейчас открыла просто всем Америку через форточку, что ты спокойно передвигаешься без тыка, да. что можно спокойно передвигаться. Вообще да. супер. Угу. Слушай, в следующий раз я очень хочу тебя порасспрашивать по поводу того, как люди в разных странах реагируют на это происходящее, как они уже прозрели, открыли ли глаза, или же они тоже считают, что существуют типа люди ответственные и существуют анти, типа. Угу. Вот анти чего? Я вчера Малахова смотрела, и когда он там бесконечно говорил слово анти, э -э 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 да? я такая думала, ну ты вообще в курсе, что это не оно, что у нас в детстве не тем совершенно кололи, совершенно другое, его нельзя называть даже этим. То есть, угу. ну, просто жутко. Ну, такой умный да, человек понятно. оказался, такой умный человек на самом деле, мне казалось. Угу. Но ему до лозы очень далеко, кстати. Ну, тут мнений миллион, мне немного, у меня свое, как бы, да, и оно основано на мнении э, людей, которые чьим мнениями я дорожу, например, да, у меня ну, сложная история с моим здоровьем, да, и у меня есть э, такие прямо ключевые врачи, которые меня вытащили много лет назад из смертельной ситуации. Вот, и ну, как бы я им доверяю. Понятно, я их никого подставлять не буду, но у меня есть. Какой-то свой ну, взгляд. Вот эти твои врачи, которые ты говоришь, ты им доверяешь, они тебе что советуют делать или не делать? Ну, во-первых, у нас сейчас, я вам так скажу, у нас э, в России сейчас введена ответственность. 
для врачей за то, что если они говорят человеку ну, не делать прививку, то его могут за это привлечь к уголовной ответственности. Поэтому я ничего не скажу да, сейчас. Нет, но мы же имена а, ну, хотя да, мы скажем, видят, узнают. Слушай, ну нет, мне там, один врач говорит, что мне нужно там, сделать прививку, но такую, которую сейчас пока в разработке. А ее еще да, нет. Именно, нет. Что, которая еще не, не, да, не вот да, это да, ноу хау, которые только продвигают, которые еще не прошло всех испытаний, правда? Пока у меня медотвод. Ну, то есть, вот, а мне нужна вакцина, это немножечко другая, да, и, соответственно, я рада тому, что я переболела, что у меня есть QR-код подтверждающий, который меня на какое-то время отсрочит вот необходимость прививки. Mm -hmm. Так что Европа, в принципе, я всю исколесила, я понимаю, что Европа для меня на какой-то период времени может быть закрыта, ввиду того, что запускают только тех, кто привился, да, Pfizer. Нет, не только. Нет. Только, да? Можно, да? Можно, конечно. Единственное, ну, что у тебя открыта уже виза, потому что посольство, вся проблема – это в посольствах, которые сейчас не выдают визы. Если она у тебя уже открыта, ты можешь поехать. Единственное, ну, вот, что тебе и... нужно основание для поездки. Угу, угу. Ну, пока я, поскольку я в Европе много где была, я решила, пока другие континенты изучу. Вот, Мексику, Кубу, Доминикану, Африку, очень много всего интересного. Мексика класс тоже, да. Да, очень хочу туда. Так что вот. Не пропадай. Да. Держи нас в курсе. Обязательно. Там у меня будут ссылочки под видео на Инстаграм, да? Да. Угу. На что еще? На книги? А, на книги? Ну, на книги у меня нет конкретных ссылок, но на Инстаграм, да, на Инстаграм могу там на Ютуб ссылочку дать. У тебя Ютуб-канал? Ну, я, да, я же пишу, я пишу серию книг о людях России. То есть я начала с Ярославля, в котором я живу, Ярославцы все красавцы. Я не только пишу книгу про Ярославцев, я беру у них интервью. 76 вопросов задаю, ну, такие блиц-интервью. И вот у меня такой YouTube-канал, он еще не раскручен, там что-то около 250 подписчиков, вот, поэтому... Я ссылочку дам на твой канал. Хорошо, спасибо, Ян. Вот, и просто мне хочется, я всегда хотела много путешествовать и встречаться, общаться с интересными людьми, и я подумала, как мне это все сделать, и, в общем, вот как-то решила замутить такой проект, и запустила его сейчас вот в Ярославле, там, в Екатеринбурге, в других городах России, Планирую вообще даже в мире. Ну, Классный вести, да, жизненный. Да, оставить о людях, то есть я пишу историю от первого лица, от каждого человека, то есть его жизненный путь. Ну, то есть вот как Класс. он пришел вообще, там разные артисты. Лену Блиновскую наверняка знаешь, да? Да, да, да. Вот, это она же Ярославская наша, вот ее история будет в моей книге. Ну, то есть вот так вот. Ну, к Елене Блиновской у меня немножко такое... разное отношение. Да, я сказать. согласна, да, я, ну, то есть тут... Ну, человек есть человек, там, да, каждый вот ну, интересен да. по-своему, поэтому я ну, там да. просто ее... маленькую историю, как она на Эльбрус поднималась, я вот эту историю написал. Вот, так что... Слушай, последний вопрос. Так как, mm -hmm. ну, я тебе сов... желаю, конечно, чтобы у тебя mm -hmm. не выявили вот это самое, да? Mm -hmm. Ну, а вообще, если его выявят на О, который вариант. Mm -hmm. mm -hmm. Что-то предусмотрено от России? Может, ты ну, станешь счастливой обладательницей ключей от квартир, там, например, от машины? Нет? За а это. Я, я об этом не подумала, но я, меня, знаешь, что успокаивает? Если у меня на самом деле это есть, то я просто выполняю важную миссию. Ну, то есть, наверное, я вношу какой-то вклад в развитие медицины. Ну, то есть, вот что-то я даю же ну, какую-то почву для научных изысканий, ну, что-то, учитывая мой там страшный анамнез, который у меня есть, да, и, ну, даю работу стольким медикам, то есть я что-то, я пользу даю людям, поэтому я уже чисто от этого себя хорошо чувствую. Пускай мне жалко. Ты чувствуешь все-таки, что ты его оттуда как бы привезла, вот то, что у тебя было плохое самочувствие, или же это все-таки вот эти шесть часов в аэропорту, там ковырялочки, там, что, может быть, тебе подарили его. Ну, это я, мой изнасенный ум. Анти, я понимаю, анти. Я, тебя, я тебя понимаю, я вообще никак, вообще не знаю, возможно, я что-то привезла, возможно, да. И я бы хотела думать, что я его привезла, и тогда бы я себя полным правом могла бы назвать королева Омикрона, да. Почему бы да. нет? Космонавт первый проходит. Да, да, это же было... То есть у нас говорят, что два человека нашли, но два человека нашли, у кого выявлен этот штамм, на коммерческом рейсе, который я тебе говорила, за 15 тысяч евро. 
Да. Потом стали говорить, что вроде как еще и с нашего рейса тоже у кого-то. То есть они люди заплатили вот этот коммерческий рейс 15 тысяч евро, чтобы быть первыми вот этими двумя привезли. Так что за это и платят бешеные деньги. С тебя хоть не возьмут за эти вот две недели то Нет, конечно, нет, это все за счет. Мне сказали, Юля, вообще радуйтесь, но не только мне сказали, а вообще в целом мы прекрасно знаем о том, что в Европе люди ну, на этой обсервации сидят за свой счет, они оплачивают отели, там, да, вот я знаю, что в Англии они за свой счет сидят, в Греции за свой счет сидят. Вот, у нас здесь все ну, за счет государства, кормят неплохо, обслуживание великолепное, то есть люди, ну, врачи все внимательны, вежливы, все полноценное э, лечение, даже есть очень дорогостоящие препараты, если вдруг потребуется, я спросила, говорит, да, у нас по назначению такие даются, там какие-то уколы, которые 2000 долларов стоят укол. А вот дополнительные какие-то услуги можно попросить, там, вот, на газ затекла, массажик сделать, там, например, маникюр, педикюр, нет? Я думаю, нет, больницы точно нет. Да, я думаю, никто не пойдет туда. Ну, как бы, такие, в обсервацию это вряд ли кто пойдет. Это все. Там вот в санатории, где у нас ребята находятся, у них там есть бассейн, но понятно, что бассейн не пусть. Ну, да. Ну, ничего, кто-то кто язык начинает учить, вот, например, испанский, там, ну, то есть каждый использует вот, время проведения. Так, две недели, да, используем. Ну, хорошо, да. интернет есть, интернет да. есть, кормят. Единственное, что гулять не пускают, да? Не пускают гулять. Ну, ну, меня пускают, потому что у меня отдельный выход, и я могу выходить гулять, а, там что-то никого нет. Так что я в привилегированном положении. Природа какая-то есть хоть чуть -чуть? Да, да, тут лес, елки, очень красиво. А, супер. Ну, это вообще тогда курорт. Просто курорт. Да, так что мне хорошо. То есть я, в принципе, знаешь, две недели у меня экономия. То есть я потратилась на перелет, но я две недели не трачу на питание и на походы. Ты можешь даже и поработать оттуда, да, тоже? Я провожу консультацию. Вот у меня тут была консультация юридическая там по разводу. Вот, онлайн. Так что... То есть ты даешь консультацию по разводам также? Товарищ, да. пожалуйста. Вот, да, так что книги пишу. Ну, то есть, да, у меня сама это юридическая, и книги я пишу на заказ, так что это все такое. И последнее, самое последнее, значит, потому что у меня крутится эта мысль, нужно успеть. Как бы. вот, значит, Роспотреб приходил несколько раз, да, эти mm -hmm. врачи три раза в день приходят, ну, да. mm -hmm. прошу, там температуру меряют, все это, да. Да. Угу. Еще приходил. Приходили ли какие-то еще типа юридические, там какие-то посольские? Нет? Угу. Больше никто не приходил. Угу. Приходил один раз какой-то мужчина, важный, судя по всему, но он вместе с врачом заходил. Но кто это, я не знаю, не представится. Вот. Что? Вот. Анкеты мы там заполняли, тоже какие. Ну, где-то рассказывал уже. А так больше никого не было. Анкеты в аэропорту или здесь уже? По... Здесь уже, здесь, здесь. Примерно не помнишь пункты, какие там были, про аллергию какую-нибудь, еще что-нибудь, не было? А, там были как раз про симптомы, когда прилетела, там, где была, с кем была, когда заболела голова, как себя чувствовала, была ли слабость, ну, вообще какие-то симптомы, какие испытываешь, ну, что такое, вот, собирали анамнез в целом по, по текущей ситуации, как я себя чувствовала, то есть на какой день там у меня кашель, на какой день температура, то есть все, все подробно записали. Эти, вот. эти анкеты были перед тестами или после теста? Нет, это вот сегодня было, у меня сегодня приходило. Это а, приходил да. руководитель Центра научно-клинических каких-то испытаний. Вот. То есть сначала неделю идут тесты ежедневно, да? А Они... потом приносят вот эти анкеты на заполнение. И там в этих анкетах написано, как вы в данный момент тоже себя чувствуете. Да. Ну, то есть они сами заполняют все. Ну, я-то тоже, я даю информацию всю открытую, мне что скрывать-то, я понимаю, что люди изучают да, всю эту ситуацию. Я хочу а, дать более подробно. Ну, то есть тебе, грубо говоря, не давали никакого документа на то, что ты согласна на этот эксперимент, этот двухнедельный, Нет. да? Просто Нет. взяли, привезли и сделали тебя экс да. экспериментат. Ну, да, да. Под Под опытным ну, знаешь, как, Ян, я скажу, что я не подопытна, я воспринимаю так, что я заболела, и меня лечат. Я нахожусь под наблюдением врачей, меня лечат. Вот Давай так. назад. Когда ты прилетела, ты не болела. Так? Ну, да, да. А вот когда тебя уже отвезли... Ой, у меня тут тоже что-то выключилось куда-то. Сейчас, секунду. Где я? Оп. Опять мне кто-то позвонил тут. Я извиняюсь. 
Так. Ну вот, поэтому я такая, это, у меня ум извращенный, <laughs> анти, mm -hmm. скажем так, mm -hmm. понимающий вот это все. Поэтому я задаю вопрос, мне интересно, как это было от начала до конца, вот так. Mm -hmm. Поэтому Юля прилетела совершенно здоровая, как бы ее под белые рученьки начали мучить в аэропорту, после этих мучений она сдалась и поехала в, туда, где... Ей сделали первое ковыряние и последующие каждый день. Mm -hmm. Как бы мой извращенный ум всякое думает. Но, может быть, я не права. Слушай, я могу, я могу просто быть простышкой, потому что я там в самолете спала, у иллюминатора он замерз, я сильно замерзла. Потом mm -hmm. я провела 6 часов в аэропорту на сквозняках, то есть я прямо чувствовала эти сквозняки. Я сидела на полу, когда мне было плохо, на холодном, я в легкой одежде была в летней. То есть, ну, как бы у меня, ну, и считать перелет длительной акклиматизации. То есть, все могло быть. Я могла просто простыть. То вот. есть, вопрос к знатокам. Вопрос к знатокам, да. да? Если Юля могла просто простыть, почему тогда положительный тест? Да. А, кстати, про них тоже говорят, что, да, что они не всегда показательны тоже. Да, с другой стороны. Причем у тебя несколько раз положительный был, правильно? Да, четыре положительных, да. Угу. С другой стороны, положительный тест, значит, типа наковыряли вот этот самый, ну, банан фикус, да? И далее смотрят за человеком каждый день, как у него проходят симптомы там и так далее. Симптомов угу. практически не было. Это говорит о том, что многие люди могут быть переносчиками бессимптомными. Заключение mm -hmm. будет такое. В итоге ну, дальше можно фантазировать. Mm -hmm. Да. Понимаешь? Понимаешь? да. Ну вот смотри, вот с девушкой, с которой я жила в санатории, да, в обсерваторе, у нее отрицательные тесты. Я с ней в близком контакте была. Там, ну, если там был, должен быть какой-то процент отрицательных, конечно. Вот. Достаточно какого-то процента положительных, чтобы там какую-то картину нарисовать, да, как у кого проходит, чтобы делать статистические выводы свои какие-то. Ну и обязательно а, должны быть. У нас, знаешь, такая была версия. Мы же, когда были в чате Телеграм-посольства, там говорят, ребят, мы тут делаем для вас вывозной рейс, скидывайте нам свои паспортные данные, мы для вас там будем бронировать места. А, желающих вылететь было 200 человек, но паспортные данные скинуло 82 человека. А у нас такая версия есть, что те, кто скинул паспортные данные, этих людей пробили, посмотрели, ну и там как бы и сделали себе выборку, кого хотят исследовать. Это же легко все сделать, да? И, собственно, дальше уже по сценарию. Если человек, который не заполняет ничего и реагирует плохо на это дело, да что ж такое-то? Всем нужно мне звонить в одно и то же время. Сейчас. А, те, с тех людей спрос как бы много не возьмешь с них. Угу. А кто все а, а, активно заполняет, тот и готов будет участвовать. Вот так, наверное, размышляю. Okay. Слушайте, ну не буду тебя больше мучить, потому что мы с тобой uh -huh. уже много разговариваем. Uh -huh. Я тебе желаю <laughs> посетить еще много-много стран. Ты, кстати, запланировала что-нибудь себе? Да, я да. запланировала Мексику. Я Мексику запланировала. Мексику. Прям на Новый год уже? Нет, на Новый год нет. Новый год я точно дома буду, а где-то январь, февраль я хочу Мексику. Класс. Не пропадай. Да-да-да, обязательно. И наблюдай там, наблюдай на, на выходе, как у тебя что будет из этого самого. Ага. Да? Ладно, ну, ладно. Хорошо. Так, Договорились. Потом анализ сделаем, как там. Угу. Ладно, спасибо тебе большое, Юль. Спасибо, Ян, да, рада была с тобой поболтать. Давай, до связи. Пока. Всем пока.